ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அன்டோல் ஸ்டோரி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம கோல்டில் கொரோனா இந்த அளவுக்கு வந்து இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின் தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் கொரோனா வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்களுக்கு மேலே கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ரெக்கவரி ஆனவங்களோட தொகை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபத்தி நா எழுவத்தி நாலாயிரம் பேர் அதாவது டெட் ஆனவங்களோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இறந்துருக்காங்க அதே மதுரைக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலரான சிட்டி இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கொரோனா வைரஸில் சென்னைக்கு அடுத்தது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆனவங்களோட ரேட்டு அஞ்சாயிரத்து ஐ அஞ்சாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு ரெக்கவரி ஆனவங்க வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது டெத் ஆனவங்க எண்பத்தி ஆறு பேர் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா அவேர்னஸ் வீடியோஸ் அது இதுன்னு பார்த்துருப்போம் மாஸ்க் போடுங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இப்படின்னு அதுக்கும் ஒருபடி மேலே போய் நம்ம தூங்கா நகர மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பரோட்டா மாதிரியே வந்து பரோட்டாவில் மாஸ்க் மாதிரியே வந்து டிசைனில் செஞ்சு அதை வந்து அவேர்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கடை உரிமையாளரை கேட்டால் இங்கே இருக்க மக்கள் என்ன தான் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப விக்ரஸாக போய்ட்டு இருந்தால் கூட இதை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க சாப்பிட்ற பொருள்லேயே நாங்கள் போய் அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ண போகிறோம் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு கொரோனா மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறுக்கும் மேற்பட்ட மெடிசன்ஸ்லாம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் என்ன என்னென்னா இப்போ டெஸ்டிங் லெவலில் தான் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அனிமல்ஸ் மேலே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்து தான் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை மட்டும் எடுத்து த அடுத்தது பயன்படுத்துவோம் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து தான் அதை வந்து நாங்கள் வெளியிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்ன வரைக்குமே அது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் லெவலில் தான் இருக்குது எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டின் தான் சொல்ல முடியும் ரிசல்ட்ஸை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் கோல்டில் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொரோனா வந்து இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்குன்றதை தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம கோல்டோட ரேட் வந்து ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கான கோல்டோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாயில் இருக்க ஒரு கிராமோட வேலை அதுவே பார்த்திங்கன்னா எதனால் இந்த இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது கோல்டோட ரேட் எதனால் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் மக்கள் வந்து அதிகமாக வாங்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நார்மலாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மக்கள் ஆகட்டும் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் ஆகட்டும் இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா டைம் அப்போ அவங்களோட அமௌண்ட்டை நல்லா சேஃபாக செக்யூராக வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கோல்டு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதனாலே பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே குறையாத ஒரு செல்வமாக இருந்துட்டு இருக்க நம்ம கோல்டு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஷேர்ஸு கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வாங்குறவங்களும் சேர்ந்து இப்போ கோல்டு பக்கம் வந்து தசை திருப்பியிருக்காங்க அவங்களோட கவனத்தை எதனால் இது இன்னுமே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஃபெட்ரல் பேங்க் ஆகட்டும் இல்லை சைனா மக்கள் வங்கி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பேங்க்ஸ் கூட வந்து இப்போ கோல்டு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதனால் பார்த்திங்கன்னா கோல்டோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது நார்மல் பீப்புளால் வாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது இரு அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்னமெண்ட்ஸாக இருக்குது இப்போ இப்போ நம்ம போட்டுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நகையாக இருக்குது முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பாராவும் காயினாகவும் இருக்குது பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த காணிக்கையெல்லாம் செலுத்துகிறாங்களே இந்த திருப்பதி உண்டியலெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குது அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் டன் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பில்லினரிஸ்ட்டு தான் இருக்குது பணக்காரங்கள்ட்ட தான் வந்து நகை இருக்குது எந்த ஒரு கரண்ட் அசட்ஸ்லேயும் எந்த ஒரு டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி எந்த இதுலேயுமே வராமல் கணக்கில் வராமல் இருக்குது பன்னெண்டாயிரம் டன்னுமே இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சென்செக்ஸ் சொல்லுது ஆமாம் இது கேட்கும் போது உண்மையிலே பெரிய ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு தான் இது எப்படி உள்ளே கொண்டு வரது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ சப்போஸ் அந்த ரேட்டு அந்த பன்னெண்டாயிரம் டன்னுமே இந்த லாக்கர்ஸ்குள்ளே இருக்க கோல்டெல்லாம் உள்ளே வந்துச்சுன்னா அது வந்து பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும் நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேன் பண்ண ஒரு ஆப்பை பற்றி பேச போகிறோம் டிக்டாக் டிக்டாக்கில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதை வந்து பேன் பண்ணி வச்சுருந்துச்சு அந்த பேன் பண்ணாலும் நம்ம சை சைனாவுக்கு எந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ஒரு வாரம் ரெண்டு ரூபா இல்லைங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரம்
இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாச்சும் நம்ம டிக்டாக்கில் பண்ணோம்னா அது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம டிக்டாக் கம்பெனி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் என்னென்னா நெகட்டிவாக நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சைனாவை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் பேசுனீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே அவங்களே ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க பார்த்துட்டு அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அஃபீஷியலாக வந்து இப்போ எப்படி நாங்கள் அது நாம் வந்து அப்லோட் பண்ணதை அவங்க ரிமூவ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு அஃபீஷியலான ஒரு டோ நோட்ஸை வந்து சைனாவுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்தியாவும் சரி அமெரிக்காவும் சரி கவர்மெண்ட்டே இருந்துட்டு அதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ஹோப் கைஸ் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ண நியூஸ்லாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துட்டு இருக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ட்ரெண்டிங் வந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னும் பார்ப்போம் தே